بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولو صلى الله عليه وسلم الله وبركاته من مدبو سعيد به دوا قطر تك جانتي تيتين بير جنو شكير پرو جنيتا جي هي بير جنو شكي وبشي تكتا بيتا تحتي واجب বিনা সাক্ষীতে বিয়ে হবে না যেমন বিনা বলিতে বিনা বলি বলতে বিনা কন্যার বা যে মনে করেন কি বলে পাত্রী পাত্রীর যে গার্জেন বা যে পিতা তার বিনা অনুমতিতে যেমন বিবাহ হয় না ঠিক সেরকম বিনা সাক্ষীতেও না বিয়ে হবে না কিন্তু সাক্ষীদেরকে তাদেরকে না বাবা বলতে হবে বা এরকম যে না সাক্ষী তো সাক্ষী বাবা আবার কিছু জি একটা হাদিসে বলা হচ্ছে লা নেকা হাইল্লা বেওয়ালি জিন বিবাহ হবে না বলি ছাড়া তার মানে মেয়ের পিতার অনুমতি ছাড়া বা অনুমতি ছাড়া বিবাহ হবে না বা হৃদয় আগলিন আর দুজন যে ইনসাফ পূর্ণ সাক্ষী থাকতে হবে ওমা খান আমিন নিকাহিন আলা গৈরি দালিকা আর এছাড়া অন্য কোন তরিকায় যদি বিয়ে হয় তার মানে ওলিও নাই দুজন সাক্ষীও নাই তাহলে ফাহুয়া বাতিল তাহলে সেই বিবাহটা বাতিল বলে অন্য হবে এটা হচ্ছে হাদিস বেদায় আমাদের উচিত হচ্ছে আমাদের করণীয় হচ্ছে যে মেয়ের মেয়ের পিতার অনুমতি ছাড়া আমরা বিয়ে করব না সেই সঙ্গে সঙ্গে দুজন সাক্ষী থাকবে এই দুজন সাক্ষী যে কেউ হতে পারবে যে মেয়ের পক্ষের হোক ছেলের পক্ষের হোক কোনো সমস্যা নেই যে আর সেই যে সাক্ষী দেবে তার সঙ্গে আপনার যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে যে না এই ধরনের ফালতু জিনিস বলো যে উকিল বাবা বলেন আর কি বলে আপনার এই সাক্ষী বাবা যে না সাক্ষী বাবা উকিল বাবা বলে কোন রকমের কথা সরিয়তে নেই যে আপনার যাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক যে যে মেয়েকে আপনি বিয়ে করলেন সে আপনার স্ত্রী তার বাবা হবে আপনার শ্বশুর তার মা হবে আপনার শাশুড়ি বাস এই এই ধরনের যে সম্পর্কগুলো যে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যে সম্পর্কগুলো এছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক নেই যারা বিয়ের সময় ছিল না যিনি আপনার বিয়ে পড়িয়েছেন তিনি আপনার কি বলে বিয়ে পড়া বাবা আর যিনি সাক্ষী দিয়েছেন তিনি উকিল বাবা বা সাক্ষী বাবা যে না এই ধরনের কোনো কথা সরিয়তে নেই এগুলো সব হচ্ছে ফালতু জিনিস আর যেমনটি বললাম দুজন সাক্ষী থাকতে হবে দুজন সাক্ষীর সাক্ষাতে বিবাহ সম্পাদন হতে হবে আর এই সাক্ষী যে কেউ হতে পারবে সে ছেলের হোক মেয়ের পক্ষের হোক পরিচিত হোক অপরিচিত হোক যে কেউ হোক না কেন সাক্ষী থাকাটাই যা মূল বিষয় দু নম্বর আপনার প্রশ্ন হচ্ছে এখন বাংলাদেশ সরকার যারা বিদেশ থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠাবে টাকা পাঠাবে তাদেরকে টু পারসেন্ট নাকি বাড়তি টাকা দিচ্ছে জি না এটা আপনার নিতে কোনো সমস্যা নেই সেটা সুদি ব্যাংকে থাকুক আর যে কোনো ব্যাংকে থাকুক কারণ সুদি ব্যাংক আপনাকে দিচ্ছে এটা তো আপনার সরকার দিচ্ছে সেই ব্যাংক তো দিচ্ছে না জি এই সরকারের টাকা আপনাকে দেওয়া হচ্ছে যে সরকারের যে খাতে সরকারের যে টাকা ব্যাংকে থাকে সেই টাকা থেকে দেওয়া হচ্ছে যাই হোক না কেন বাংলাদেশ সরকার যে নিয়ম করেছে যারা যে বিদেশ থেকে যারা টাকা পাঠাবে তাদেরকে টু পারসেন্ট বাড়তি টাকা দেওয়া হবে এই টু পারসেন্ট দু পারসেন্ট যে বাড়তি প্রণন প্রণোদনা নাকি শব্দ একটা বলছে বাংলা বাঙালি বাংলা শব্দ যে না এই বাড়তি টাকা আপনাদের নিতে কোনো রকমের সমস্যা নাই কারণ এটা হচ্ছে এক ধরনের যে পুরস্কার এটা এক ধরনের যে উৎসাহ ব্যঞ্জক বলতে পারেন একটা আপনার জি খুশি করার জন্য বা যাতে করে বিদেশে যারা রয়েছে তারা সরকারের ব্যাংকগুলোকে বেশি বেশি করে ব্যবহার করে এই জন্যই সরকার এই ব্যবস্থাটা করেছে এই জন্য এই টাকা নিতে কোনো সমস্যা নেই